कैंसर छ তো তারপরে আমি কলকাতা চলে আসি কলকাতায় আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে এবং আমার শ্বশুর বাড়িও আছে তো রাইট নাও আই এম স্টেইং উইথ মাই সিস্টার ইন ল ইন মাই ইন লজ হাউস মাই সিস্টার ইন ল ইজ নট ম্যারিড ঠিক আছে ও এখান থাকে ওর সঙ্গে আমি থাকছি ওকে মহারাজ আমার একটা প্রশ্ন আছে যেটা যে গৌতম বুদ্ধ উনি সন্ন্যাস সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন মানে এটা ইট অ্যাপ্রিসিয়েট एवरीबॉडी इवन यू তো ওটা মানে আফটার his married life leaving his wife leaving his son alone uni uni sonnashi hoye gelen to amar kache mone hocche je after marriage eta ekta responsibility hoye jay to take care of his wife and is mane children to uni eta ki mane apni bolchen to uni thik korechen to mane eta ki uni thik korechen dekhun buddho সিদ্ধার্থ তার যে ইন্টেলিজেন্স তার যে জীবন বোধ এসছে তার সাথে ন্যায় করতে সে বাধ্য ঠিক যেমন আপনি যে কথাটা বলছেন আজকালকার সমাজে কথাটা চলে যে তোমরা বিবাহ করেছো বুঝুন ভালো করে বুদ্ধের কথাটা সরিয়ে রাখুন দুজনে বিয়ে করেছে এখন সন্তান হয়েছে ঠিক আছে এখন রেসপন্সিবিলিটি আছে ঠিক আছে প্রথম আমি অন্যদিকে না নিয়ে গিয়ে একদিকেই কথাটা রাখবো তারপরে অন্যদিকে যাওয়া যেতে পারে দরকার হলে প্রথম এবার সন্তান হওয়ার পরে বুঝছি যে স্বামী আর স্ত্রী আমরা একটা ব্লান্ডার করেছি আমাদের সাইকোলজিক্যাল প্লেন এক নয় ঠিক আছে আফটার ফোর ইয়ার ফাইভ ইয়ার সিক্স ইয়ার্স এইবারে সন্তান হয়ে গেছে যেভাবে বেশিরভাগ লোক কাটায় সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে আমি যাইনি এবং এই হাজবেন্ড আর ওয়াইফ সারা জীবন সন্তানের সামনে মারামারি ফাটাফাটি কোর্ট কেস করেছে ঝামেলা করেছে তাহলে কি তারা খুব ন্যায় করলো সন্তানের সাথে একসাথে থেকে গিয়ে ছোট থেকে ওই সন্তান দেখলো যে আমার বাবা আর মা মারামারি করছে কারণ তাদের মন আলাদা ঠিক আছে এরকম কথা আমার কাছে আসে ঠিক বুদ্ধ এবার বুদ্ধকে আনুন সাথে বুদ্ধ যখন বুঝলেন যে বুদ্ধর পিতা চেয়েছিলেন বরাবর বুদ্ধকে সংসারে বাঁধতে বুদ্ধ যখন ইম্যাচিওর ঠিক আছে রাজকুমার তাকে বিভিন্ন রকম রাজপ্রাসাদের সুখে রাখা তার বিবাহ দেওয়া সন্তানের পিছনে শুদ্ধধনের একটা বিরাট হাত ছিল কারণ বুদ্ধদেবের আগে থেকেই সন্ন্যাস যোগ ছিল হুম তার একটা একটা কথা বলা যেতে যে তার লক্ষণে সন্ন্যাস আছে বা সে ত্যাগই হবে তো বুদ্ধের বাবা বাধ্য চেয়েছিল এখন যদি বুদ্ধদেব ওইখানে নিজে যেই জীবনটা বুঝছেন তার সাথে ন্যায় না করতেন তাহলে যশোধরা এবং বুদ্ধ কখনই শান্তিতে থাকতে পারতেন না এবং সিদ্ধার্থের একটা বিকৃত জীবন হতো তো পরবর্তীকালে কি দেখা যাচ্ছে যশোধরাও সন্ন্যাসিনী হচ্ছেন এবং বুদ্ধের যে সন্তান সে সন্ন্যাসী শুধু হচ্ছে না সে আরেকজন বুদ্ধর মতো বুদ্ধ সদৃশ হয়ে যাচ্ছে এটা করতে গেল কারণ বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধ সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি যখন যেটা উচিত মনে করেছেন সরল প্রাণে সেটা করেছেন এবং তিনি কাউকে হার্ট করার ইচ্ছাতে করেননি হ্যাঁ এটা অবশ্যই আপনার কথা ঠিক যে যেই সময় এই ট্রান্সফরমেশান হয় আমাদের আশেপাশের ব্যক্তিরা হার্ট হয় ইভেন এই কথাও দেখা যায় বুদ্ধের জীবন যদি আপনি পড়েন যে বুদ্ধ দেব যশোধরার জন্য ফিল করেন কিন্তু এখন যদি বুদ্ধ তার যে প্রজ্ঞা তার যে ম্যাচিউরিটি আমরা প্রত্যেক দিন গ্রো হই আপনি যখন হয়তো মা হয়েছিলেন বিবাহ করেছিলেন সেই সময়কার আপনি এবং আজকের আপনি এক নন আমরা কি করি চেপে চেপে বাঁচি আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের ভিতরেগুলি থেকে যায় বিদ্বেষ থেকে যায় বিভিন্ন রকমের অ্যানজাইটি থেকে যায় কি হবে কি হবে বুদ্ধ এর উত্তর খুঁজেছিলেন যেহেতু বুদ্ধ নিজের প্রজ্ঞার সাথে ন্যায় করে নিজের উত্তরটা নিজে খুঁজেছিলেন সেই জন্য তিনি কোথাও না কোথাও যশোধরা এবং তার সন্তানকে উত্তরটা দিতে পেরেছিলেন এবং বুদ্ধদেব এই কথা বলেছিলেন আমি আমার উত্তরে পেয়ে ফিরে আসব বুদ্ধ এই কথা বলেননি আমি চললাম এবং বুদ্ধ এসেছিলেন তখন যশোধরা সন্তান কি এগিয়ে দিয়ে বলেন যে তোমার বাবার কাছে যাও জিজ্ঞেস করো যে তোমার বাবা তোমার জন্য কি রেখেছে তোমার জন্য কি রেখেছে যেমন আমরা বলি সন্তান গিয়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন যে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন 
যে বিং ফাদার আপনি আমার জন্য কি রেখেছেন তখন বুদ্ধদেব বলেন পিতা হিসাবে বুদ্ধ কিন্তু অস্বীকার করেনি কোকার পিতা কোকার মাতা হিসাবে বলেননি বুদ্ধ বুদ্ধ বলেন অবশ্যই পিতা হিসাবে আমি সব থেকে বেস্ট জীবনে যা পেয়েছি আমি তোমাকে তা দেব এবং বুদ্ধ সন্তানের হাতে ভিক্ষাপাত্রটি দেন ঠিক আছে তো এটা একটা ডিভাইন হ্যাপনিং একটা কসমিক উইল যেটা সব রকমভাবে ঘটেছে এটা আমাদের সবার সাথে ঘটছে কিন্তু আমরা সবসময় অবস্টাকেল ক্রিয়েট করি আমাদের ইগোর জন্য যে জীবন আমাকে যা বোধ দিচ্ছে আমি তার সাথে ন্যায় করি না আমরা যখন যা বুঝি সেই বোঝার সাথে ন্যায় করি না যখন আমরা তা করব তখন আপনাকে যেমন বলছিলাম আমাদের জীবনে প্রগতি আসে চব্বিশ বছরে গিয়ে আমি এটা কিছু বুঝেছি বত্রিশ বছরে গিয়ে আমি তার থেকে আলাদা কিছু বুঝেছি আমি যদি ওই চব্বিশ বছরে বুঝে যেটা করেছি ওটা বত্রিশ বছরে গিয়ে চেঞ্জ না করে নি তখন জীবন বদলাতে চাইছি আমি বদলাচ্ছি না আমার ভিতরে ফার্স্ট্রেশান ডিপ্রেশান ভয় লোভ এগুলো থেকে যাবে এবং আমি ম্যাচিওর হয়নি কিন্তু এরকম ব্যক্তিরা পিতা মাতা হয়ে যায় এবং দেখা যায় তারাই এত ফার্স্ট্রেটেড তাদের সন্তানকে কি গাইড করবে প্রত্যেক পিতা মাতাই বলে আমি জীবনে করতে পারিনি তুই করিস প্রশ্ন যদি সন্তান করে কেন করতে পারো নি কে আটকে ছিল আজকে যদি তুমি তোমার জীবনের সাথে ন্যায় না করতে পারো তুমি আমার জীবনে কি দিশা দেখাবে তাই না একটি মা আজকে বলে তোর বাবার জন্য আমি এটা করতে পারিনি বাবা বলে সংসারের জন্য আমি এটা করতে পারিনি সন্তান যদি বলে যে বাবা তুমি নিজে যা বুঝেছো তাই তুমি করতে পারো নি তুমি আমাকে কি গাইড করছো আর এরকমভাবে কিন্তু মানুষ কোটি কোটি মানুষ একে অপরকে গাইড করে চলেছে এবং দেখা যায় পিতা মাতাও ফার্স্ট্রেশনে দুঃখে মারা গেল তার সন্তানরাও একটা ভুল পথে চলে গেল ভগবান বুদ্ধ সে ব্যক্তি যে নিজের বোধের সাথে ন্যায় করেছিলেন হতে পারে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ বলে যে রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু এই রেসপন্সিবিলিটির সেন্স এটা জীবনের একদম সারফেস লেভেলে আমি বলি আপেলের খোসার মতো আপেলের খোসা আপেলকে রক্ষা করে কিন্তু সারভাগ কিন্তু খোসা নয় আপেলের ভিতরের অংশ তো রেসপন্সিবিলিটি সবার আগে আমাদের অন্তঃকরণের প্রতি যে আমরা একটা অথেন্টিক জীবন বাচ্চি কি বাচ্চি না আমি যদি ভিতর থেকে জুয়াচর হই আমি কি করে আমার সন্তানকে উৎকৃষ্ট জিনিস দেব কু হোয়ার ইজ লাভ প্রেম তো বলে যে সব থেকে সুন্দর জিনিসটা দাও আর আপনি হয়তো জীবনে যেটা সব থেকে সুন্দর মনে করেছিলেন সেটা করতে পারেননি কি করে দেবেন বোঝা যাচ্ছে তো একটা ওয়াইডার সেন্সে দেখলেই এটা বোঝা যাবে যদি আমরা সোশ্যাল এবং ফ্যামিলি এবং বাকি যত সব ভ্যালু সিস্টেমগুলো আছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে যদি দেখি তাহলে বুদ্ধত্বের উত্তর পাওয়া যাবে না বুঝা যাচ্ছে আর মহারাজ মানে অনেকে আছে মানে লাইক ইউ অলসো ওকে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ আপনি যেরকম বিয়ে করেননি আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন কিন্তু আপনার মা বাবা কি তাতে খুশি ছিলেন না তাহলে আপনি তো ওনাদের হার্ট করলেন আমি তো এই কথা যদি হয় এই যদি এই কথা দিয়ে ধরা হয় আমি তো কোনো মানে কি বলবো কোনো এগ্রিমেন্ট করে জন্ম নিইনি বাবা মা আমাকে জন্ম দেওয়ার আগেও আমি ওই ভাষায় কথা বলছি এটা বিজনেসের ভাষা হচ্ছে এইভাবে বলা উচিত না তবু বোঝার জন্য আমাকে জন্ম দেওয়ার আগে আমার পারমিশন নেওয়া উচিত ছিল তো পিতা মাতা তো এটাই মনে করেছিলেন না যে একদম পরিষ্কার বলছি উই উইল হ্যাভ সাম সেক্স আমরা বাবা মা হতে চাই আমাকেও তো পারমিট করা উচিত আমি জন্মাতে চাই কি না তাই না হতে পারে জন্মটি আমার পক্ষে কষ্টকর তাই না এইভাবে জীবনের উত্তর আসে না তো এরম নয় আমি আমার পিতা মাতার সাথে আমার তরফ থেকে আমি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল একটা সময় অবধি আমি তাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছি এবং আমি খুব গ্রেটফুল যে তারা আমাকে জগতের আলো দেখিয়েছে তাই আজকে হয়তো আপনার সাথে বসে আমি কথা বলতে পারছি কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমি আমার জীবনটা বিক্রি করে দেব তারাই তো আমাকে এই জীবনের আলোটা দিয়েছে আজকে আমার মধ্যে যে বোধ যে বুদ্ধি আমার যে জিন্স আমাদের জেনেটিক এটা তো আমার পিতা মাতাই দিয়েছে তো আমার মধ্যে যেই সব জিনিসগুলি আমাকে যে সমাজ ব্যবস্থা আমার যে শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন তো তিনিই আমাকে যা দিয়েছেন তার ফলাফল আজকে আমি তো আজকে আমার মধ্যে যদি কিছু ওঠে এই আমি সন্ন্যাস নেব বা অন্য কিছু নেব বা অন্য কিছু কেউ যে যা করছে তার মধ্যে তার বাবা মারও পার্ট আছে আপনার সন্তান যদি ভালো হয় আপনার যেমন কৃতিত্ব তোরে দিচ্ছি আপনার সন্তান ভুল করলেও আপনার তো কিছু দায় বর্তায় তো এই নয় যে বাবা মা চেয়েছিল চাইলেই হবে না আর সত্যি কথা বলতে দেখুন ব্যক্তি হিসাবে আমরা চাইলে কিছু হয় না হ্যাঁ টোটালিটি যা বিধান করে শেষ পর্যন্ত তা হয় তাই না আপনি কখনো ভাবেননি যে আজকে আপনার জীবনে যা চলছে এটা চলবে কিন্তু প্রকৃতি চেয়েছে তাই এটা ঘটেছে তো এইরকমভাবে দেখতে হবে যে আমি তো 
আমি কাউকেই চাই বলে ব্যক্তি কখনই কাউকে হার্ট করুক এটা নয় তবে এটা ঠিক কথা আপনার ছায়া দেখলেও যদি কেউ হার্ট ফিল করে ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু তাই না ওকে মহারাজ থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে আর আমি অনেক মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন পেয়েছি নমস্কার ভালো থাকুন ভালো থাকুন